Abu Najma with kids. We learn Quran. We learn Quran. We learn Quran. We learn Quran. We learn Hadith. We learn Hadith. We learn Hadith. We learn Hadith. We learn the duas. We learn the duas. We learn the duas. We learn the duas. We love a prophet. We love a prophet. We love a prophet. We love a prophet. I will not know with kids. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kids at home, watoto nyumbani karibu tena kwa kipindi kipya ya Abu Najma with the kids. Abu Najma with the kids. Abu Najma with the kids. Uh, leo tuko uh, hapa pumwani Masjid Khadija kwa madrasa tuluwekesa. Madrasa tu? Wekesa. Madrasa tuluwekesa al-Islamia. Madrasa tuluwekesa al Al-Islamia. Uh, tunamshukuru Allah kwa hii nafasi ya kurudi tena kwa Abu Najma with the kids. Abu Najma with the kids. Leo inshallah tutawatolea kisa ya Nabiullahi Ayub alayhi salatu wa salam. Nabiullahi Ayub alayhi salatu wa salam. Hapa mbele yangu nimeka pesa. Pesa ya dhahabu, dinar, coins, gold coins na dhahabu. Na hii naonesha na ni ishara ya kwamba Nabi Ayub alayhi salatu wasalam alikuwa tajiri alikuwa tajiri alikuwa na pesa alikuwa na pesa Ukiulizwa mtume gani alikuwa ni tajiri Mani 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 Alikuwa na pesa Pesa Ayub alikuwa si maskini alikuwa na Alikuwa na pesa alikuwa ni Ayub alayhi salatu wasalam Ayub alayhi salatu wasalam Ayub alayhi salatu wasalam Kwa hivyo Ayub alayhi salatu wasalam alikuwa na pesa nyingi Alikuwa na dinari zile za dhahabu nyingi alikuwa na mamilioni alikuwa na wanyama wengi alikuwa na nyumba kubwa kila kitu Allah alimpatia kila kitu Allah alimpati alimpatia Sasa Inua mkono kama siku moja wewe ungependa kuwa na pesa kama Nabii Ayub alayhi salatu wasalam. Mashaallah. Haya. Inua mkono kama wewe ungependa ukiwa mtu mzima, wewe unaingia msikiti baada ya msikiti ukiomba omba. Waislam nisaidieni. Waislam nisaidieni. Inua mkono ukiwa mtu mzima, ndoko unatoka msikiti unaenda msikiti ile unaomba. Odoka hii msikiti unaenda ile unaomba. Hakuna mtaraka kuomba omba, si ndio? Kwa nini kwa ajili ya Uislamu Mwenyezi Mungu anasema la yasaluna nasa ilhafa. Allah anasema katika Qurani masahaba. Nani? Masahaba. Masahaba walikuwa hawaombi ombi watu, walikuwa wanaona haya. Sahaba hajakula siku mbili, hajakula siku tatu. Sahaba ako na njaa. Lakini anaona haya kuomba watu. Sahaba ameka hivi mahali anaumwa na njaa. Lakini anaona haya kuomba watu. Lakini kwa ajili sahaba walikuwa na huruma, walikuwa na juana, walikuwa wana juana. Wana juana. Sahaba mwenzake akimwangalia anamuona he, huyu vile amekaa huyu anaonekana haja kula kitu wako na njaa, si ndio? Kwa hivyo sahaba mwingine anamwalika kwake nyumbani anampa chaku. Lakini masahaba walikuwa wapendi kuomba, hawapendi kusaidiwa saidiwa, ni watu ambao walikuwa wanafanya kazi, ni watu ambao walikuwa wanafanya kazi. Inua mkono kama unajua mtu, wewe unamjua ga huyu ni mtu wa kuomba omba, lakini umsimtaje jina, inua mkono. Atujui watu wa kuomba omba, si tabia mzuri kuomba o? Sita bia mzuri kuomba o? Kuomba. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema siku ya kiyama wale watu walikuwa naomba gaomba ga watu. Anatoka hii msikiti, anaenda msikiti ingine. Eh, nisaidieni. Eh, nisaidieni. Anatoka hiyo msikiti, anaenda msikiti ingine. Eh, nisaidieni. Na ukimwangalia kona machombi, 
Ako na masikio mbi? Ako na migumbi, mikono mbi? Migumbi? Hata ako na nguvu. Lakini ataki kufanya ka? Kazi. Ataki kufanya? Kazi. Kazi yake ni kuomba? Kuomba. Mbeho. Kazi yake ni? Mbeho. Mbeho. Kazi yake ni? Mbeho. Mbeho. Ayuba alayhi salatu wa salam alikuwa ni mtume ako na pesa na alikuwa anafanyia hiyo kazi pe pesa ukitaka kupata pesa lazima ufanyie kazi si ndio uko na milioni moja, unafanya kazi unafanya kazi unapata milioni mbili. ukipata milioni mbili, unafanya kazi unafanya kazi unaongeza faida unapata milioni tano. ukipata tano, unafanya bidii inakuwa milioni kumi. ayubu alayhi salatu wasalamu alikuwa ni mtume wa allah akafanya biashara akafanya kazi akatoka jasho mpaka akatengeneza pesa yake akatengeneza pesa yake pesa yake ayub alikuwa tajiri kama abu bakar alikuwa tajiri kama abu bakar abu bakar pia alikuwa na pesa nyingi abu bakar alikuwa na pesa nyingi abu bakar angekuwa anaishi kenya angekuwa anaishi runda angekuwa anaishi runda runda na angekuwa Mombasa angekuwa anaishi Nyali angekuwa anaishi Nyali angekuwa anaishi Nyali angekuwa anaishi Nyali angekuwa Nairobi angekuwa anaishi Runda angekuwa anaishi Runda Runda kwa jini sahaba pia alikuwa na pe? pesa Uthman radhiallahu anhu pia alikuwa na pe? pesa pesa Uthman angekuwa anaishi Runda eh na angekuwa Mombasa angekuwa sasa pia kuna masahaba walikuwa na pesa nyingi. Umar pia alikuwa na pesa. Sa'd bin Waqa Abi Waqas alikuwa na pesa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamuomba Allah anamwambia Allah usinifanye maskini na jilinda na umaskini. Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr. Allah usinifanye maskini. Wewe saini mtoto mdogo ukiwa mtu mzima ukitaka kuwa mtu mzima ukiwa na maisha mazuri lazima umombe Allah akuondolee umaskini ukiwa mtu mzima. Ukwe na nyumba yako ku? Ukwe na viatu zako ku? <laughs> Ukwe na nguo zako ku? Mzuri, si ndio? Ukwe na pesa mi? Usaidie wa? Ayuba alikuwa na pesa nyingi sana. Sasa siku moja Allah akataka kumfanyia Ayubu mtihani. Miaka yote Ayub alikuwa na pesa nyingi. Maskini wakija kwa nyumba ya Ayub anawapatia pesa. Ha, eh, niko na shida, niko na tabu. Ayub anampa pesa, chukua pesa. Naona? Mtu ako na shida, ako na matatizo, Ayub alayhi salatu wasalam alikuwa anasaidia. Akawa na pesa mingi. Sasa siku moja Allah akamfanyia Ayub mtihani. Allah kamfanya Ayub mtiha? mtihani mtihani siku moja Allah akamfanya Ayub mtihani akarudi maskini mali yake yote ikakufa wanyama wake wakakufa pesa zake zikaisha Ayub akabaki bila pe? pesa alafu alikuwa na watoto alikuwa na watoto watoto wa Ayub wote pia waka kufa watoto wake wote wakaku ukiwa na pesa watu wanakupe watu wanakupe siku ile utakosa hiyo pesa angalia mtu yuko hapa sasa yule ukiwa na pesa na kitu ya kukatiana ndio anakuwa garafiki yako muangalie kama yuko hapa Sasa ile uko na uko na 20 bob uko na 50 anakuja anajifanya na keke eh salamu aleke eh tulele kaduka eh babuyu akuachi kwa ajili ameona umepewa so ameona umepewa mia na mamako mamako akambe buchukua hii mia alafu unamuona anakugandia anakugandi gandia anakugandi gandia anakugandia kama gum na hiyo pesa ikiisha urafiki na hii Ayub alayhi salatu wasalam alipopoteza pesa yake wote marafiki zake wote wakamtoroka 
Wakasema he, sahi ana pesa. Oh dodo. Oi, oh, ana kitu, sikizi ana kitu. Wakajieka mbali na ye? Watoto wake tumesema waliku? Wote walikufa. Ayuba kanza kuwa mgonjo, wakanza kuwa? Angalia Ayuba ana pesa. Ana pesa. Watoto wake wote wamekufa. Marafiki wamemtoka, marafiki wame? Mtoka. Marafiki wame? Mtoka. Marafiki wamemtoka. Kuna watu siku ile utakuwa mtu mzima ukwe na pesa. Au marafiki watakuwa tu wanakupenda kwa ajili mko na nyumba mzuri, wanakupenda kwa ajili mko na gari mzuri, wana wanakupenda kwa ajili wanakuja kwa kwenu wanakula kama pilao, mabiryani, wanakula makeki, wanakujaga kwenu ku? Siku ile mtaparara. Auta hii waonate? Auta hii waonate? Ayub maskini sasa yuko peke yake. Pesa yote. Pesa yote? Kalash. Kalash. Pesa yote? Kalash. Marafiki wote? Kalash. Wametoroka. Watoto wake wame? Dead. Dead. Wame? Dead. Wamekufa. Alafu na yeye ni mgo? Ayuba alayhi salatu wasalam alibaki na mtu mmoja tu. Naye alikuwa ni mke wake. Alikuwa ni mke wake. Mke wake mama ya watoto wake. Ayuba kaja akawa maskini. Paka akakosa chakula. Mke wake alikuwa ako na pesa kama mume wake, si ndio? So alikuwa anaishi maisha mazuri. Mke wake anava madhahabu anavaa nguo mzuri alikuwa anakula chakula mzuri alikuwa na maisha mzuri lakini mume wake Ayub sasa amefilisika mke wake akusema he sasa mimi mume wangu vile amekuwa maskini wacha nitoro wacha nitoro ni mua ni muache a a alika na mume wake ambaye ni Ayub mama watoto wake sasa mke wa nabii Ayub akawa anaenda kufanya kazi kwa nyumba za watu akawa anafanya shagalo semeni shagalo shagalo shughuli anaenda kwa nyumba ya watu anawaoshea nyumba anawafulia anapikia watoto wao chakula imagine mke wake alikuwa tajiri na sasa hii maisha amerudi chini mpaka inabidi nabii Allah ayub Mke wake anaenda kufanya kazi amekuwa shagalo, amekuwa maid amekuwa mfanyikazi wa nyumba anaenda huko anapewa hamsini, huko anafanya kazi ya nyumba anapewa 10 bob huko anafanya kazi ya nyumba anapewa 30 bob anaenda anaosha hii nyumba anapewa 10 bob na alikuwa na ile pesa kidogo anapata analeta nyumbani anampikia mume wake chakula na bi ayub na bi ayub ni mgonjwa anampikia chakula Baadaye wanakula pamoja. Wanakula pamoja. Wanakula pamoja. Ayub alikuwa anajulikana na watu wengi lakini alipofikiwa na shida. Hata akupata mtu anambishia mlango, unajua mkiwa na pesa nyingi, mkiwa na pesa nyingi. Kila saa mnapata wageni. Ganga ganga, asalamu alaykum. Asalamu alaykum, tunataka kutafia asalamu alaykum. Makazi wenu Ma brother wenu, ma auntie wenu siku hii wanakuja kwa? Wanakuja kwa? Inua mkono kama siku hii watu wa family yenu wanakuja kwa kwenu. Okay, inua mkono kama siku ya Eid hakuna mtu anakuja kwa kwenu. <laughs> watu wanatembeleaga. Siji utembelea siku ya Eid. Nabi Ayub maisha yake kaendelea hivyo hapati wageni hakuna mtu anamtembelea kila mtu amemtoroka kwa ajili pesa zimeisha tutakwenda kwa break tutasimama kidogo tutarudi baada ya dakika chache Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu tena kwa Abu Najma 
with the kids Abu Najwa pamoja na watoto hapa Masjid Khadija kwa madrasa tulwekesa al-Islamia madrasa tulwekesa al-Islamia madrasa tulwekesa al-Islamia tulifika wapi kwa kisa ya Nabii Ayub alayhi salatu wasalam watu wa Ehe, marafiki wa mtoroka kwa ajili ana do, kwa ajili ana do. Ana do, ana nini? Do. Ana pesa, ana nini? Pesa. Ana fulus, ana nini? Fulus. Allah anasema katika Qur'an wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Allah anasema binadamu anapenda pesa sana. Binadamu anapenda pesa sana. Kila binadamu anapenda pesa. Zamani walikuwa wanasema eh ati wewe unajua jiji ati kama yeye ni mkikuyu. Wakikuyu wanapenda pesa. Na Allah amesema si wakikuyu peke yake wanapenda pesa. Allah amesema binadamu wote wanapenda pesa. Watuhibuna al-mala hubban jamma. Kila binadamu anapenda pesa. Kila binadamu anapenda pesa. Wewe umetoka madrasa ukapata elfu kumi. Unasema eh hey, hey, aya hii pesa ate, we pesa sikugusi wacha nienda. Unasema hivyo? Ukichimba, ukichimba hivi chini upate madhahabu. Utasema hii ni ya ule mwenye ataipata acha mimi niende. Utachukua hiyo dhahabu, si ndio? Alafu uende uuze, si ndio? Lakini Muislamu akirokota pesa si yake hafai kuchukua anafaa apeleke imam apeleke msikitini itangazwe nani mwenye hii pesa usichukue pesa si yako pesa umerokota na si yako usikule kwa nini ukikula pesa si yako unaweza pata ugonjwa mbaya mbaya kwa ajili umekula haram unaelewa unaweza ukapata balaa na visirani kubeba pesa na kuchukua pesa si yako kwa ajili Allah ameharamisha Allah ameharami wala taakulu amwalakum bainakum bil batil Allah amesema usikule mali yenu kwa nyinyi kwa nyinyi unarokota pesa mtu amesahau maskini ameangusha pesa akirudi pale unarokota ati hai kuna mtu ameona pesa yangu na wewe ndio uko na hiyo 1000 ati hata sijaona hata nimekuja hapa sasa hii hata sijaona ati umeona pesa hapa a a alafu uko hivi umeona pesa hapa a a ati wewe mtu anaojiona pesa hii hata sijaona We, hadi eh nabia babangu. Na umerokota pesa ukaeka wapi? Yeye ni mba? Lakini Allah anasema watuhibuna al-mala hubban jamma. Binadamu anampenda pesa sana. Wa innahu li hubbil khairi la Wa innahu li hubbil khairi la Allah anasema khairi hapa Aimaanishi ati binadamu anapenda kufanya kheri. Kheri hapa ni mali. Kheri ni mali. Waina uli hubbil khair. Binadamu anapenda mali. La shadidi. Allah anasema binadamu anapenda mali sana. Inni arakum bi khair. Watu wa Nabi Shuaib. Shuaib anaambia watu wake inni arakum bi khair. Yaani mimi naona nyinyi mko na mali nyingi mko na mali nyingi Sasa Ayuba katorokwa na marafiki akatorokwa na kila mtu anaugua ana ugua anaugua he was sick very sick hakuna mtu hata anamtembelea Wewe sasa ile utajua ni nani rafiki yako ni sikuile utakuwa na shida Sikuile utakuwa na shida rafiki yako anajua vizuri wewe hujakula kwenu Alafu anaingia kwa ukula Munaenda naye mpaka kwa anakuambia sasa fanya hivi yani fanya hivi wewe ni ngoja tu hapo chini madhia amepika chapo na kuku ni kule alafu unatoka Said ukacheze ball na anajua vizuri wewe hujaku anajua vizuri wewe hujaku hujakula badala ya kuingiza kwao mkule pamo Mamoja. sisi hapo zamani za kale tukiwa wadogo rika yenu mnakwenda unakwenda kula unaona mamako anakuambia leta marafiki zako mama mamako anakuambia walete marafiki zako unaleta marafiki zako kwenu mnaku 
Lakini siku hizo watu ni mabahi. Bakhili. Ati raf, imagine rafiki anachukua rafiki mwenzake, alafu wanaenda kwao. Wanakaa juu ya meza, alafu rafiki yake ati arosha mkono, alafu watu wanajitilia mboga na machapo na nini na manyama, alafu wanakula mbele ya rafiki yake hata mkaribishi rafiki yake. Akio rafiki yake anaambia, rafiki yake anamwangalia na macho za tamaa, anaambia rafiki yake, "Ah, si wewe utakula kwenu. Si wewe utakula kwenu, mimi nakula." Hiyo ni mzuri. Angalia mtu yuko hapa ashai kufanya hivyo lakini ustaje jina. <laughs> Angalia mtu yuko hapa na ashai kufanya hivyo. Munaenda naye kwenu. Ameenda naye kwao hata kikombea maji ya kukupatia. Muangalie kama yuko hapa. Ah ustaje jina. Muangalie tu kama aliyuko na umwangalie. Astaghfirullah. Semeni astaghfirullah. Astaghfirullah. Hiyo si tabia mzu? Mzuri. Wacheni ni wapige story. Zamani sisi tukiwa wadogo unakuja kwa gate, si ndio? Unakuja kwa gate. Mamako anakuona. Mamako anakuona. Alafu ni wakati ya lunch. Mamako akiona ule rafiki yako anakwenda. Mamako anakupia, "Kwenda kamuite rafiki yako." Unabidi umuite rafiki yako mwambie njo njo mama anakuita. Mamako anakupakulia mnakula. Baadaye mamako anakuambia siku nyingine ukiwa na rafiki yako na uko siku mwalika ndakupiga. Ama, mama zetu walikuwa kubali ubakhili. Akikuona we ni bakhili mamako ataku, unachunwa huku. Achunwa huku. Kuna watoto wengine ni mabahi? Si ati mama zao ni bakhili ni wao wenyewe. Anaambienda ukalete uh, mamako anakuambia leo nimepika chapati nzuri nzuri, nimepika pilau nzuri, nenda ukaite marafiki zako umule pamoja. Anaambia mamake, "Ah, wote wameenda kucheza bola, kuna mtu." Niongezewe yeye, niongezewe yeye. Tamaa. Angalia mtu tamaa hapa. Ah ah. Aki wata Watamani wengi. Oi oi oi. Hebu angalia nione matamani wengi wasichana ama vijana. Ah, astaghfirullah. Hiyo ni mbaya. Hiyo ni. Hiyo ni. Haya, sasa tunaendelea ya kwamba usiwe tamaa, si ndio? Ayub alayhi salatu wasalam mke wake akamwambia Ayub, sisi tumekuwa maskini, tumeumia we ni mgonjwa hatuna riziki muombe Mwenyezi Mungu aturuzuku muombe Mwenyezi Mungu watu Ayuba akainua mikono akamuomba Allah akamuomba Mwenyezi Mungu akaomba hii dua angalia nyumbani umeingia nyumbani hakuna unga hakuna hakuna sukuma hakuna sukuma kabeji imeisha kabeji ime Mwezi mzima mjakula nyama, mwezi mzima mjakula nyama. Umepiga ugali bila mala, ugali bila mala. Unaona mambo ni mbaya nyumbani, mambo ni mbaya. Mambo ikiwa mbaya ukiomba hii dua, Allah atajaza pesa kwa mfuko ya babako. Allah atajaza pesa kwa mfuko ya mamako. Ukiomba hii dua ya Nabii Ayub. Nabii Ayub aliomba dua gani? Iko na iko na Six letters harufu sita Anni masania adhurru wa anta arhamu rahimin Alipomba hii dua sita Allah akasema fastajabna lahu tukamuitikia tukamjibu dua yake Hii dua wewe sahi unasoma madrasa usome elimu ya dini ukiwa na elimu ya dini Allah atakusaidia. Bora unajua dua za kuomba. Mtoto mmoja alikaa kwao nyumbani, mamake anaumwa, alafu akasema akaanza kulia. Yeye anapendaga usubuhi kula anjera na strungi. Anjera na strong tea, strong tea. Sasa ule mtoto ile anamka usubuhi, mamake ni mgonjwa hawezi mpikia anjera. Anje 
Sasa ule mtoto akaanza kulia. Kaanza kuzunika mama yake anaumwa. Mama yake anaumwa na yeye ananjaa na mtu anajua kupika njera kwao ni mama yake. Baba yake hajui kupika. Mababa wanafaa kupika. Inua mkono kama babako wanajua kupika. Inua mkono kama babako ni zero hajui kupika. Eh wanaume pia wanafaa wajue kupi? Wanaume pia wanafaa wanajua kupi? Kama mimi najua kupika ugalai, najua kupika ugalai. Naweka maji, inachemka alafu na mwaga unga, alafu nasonga ugali na songa ugali na songa. Alafu naifanya hivi kama mlima. Naifanya hivi kama mlima. Aifige hivi. Na pia najua kupika chai, unabandika maji, unaweka maziwa na majani na Lakini chapati ndio siju. Lakini najua kubandika wali, unaweka maji na chemka alafu unatia mafuta, alafu unakoroga na chumvi, alafu unamwaga wa Unamwaga mchele. Mchele ikiwa mbichi ndio inaiva inageuka wali. Unamwaga mchele, alafu unaona inaweza kutokoda inafanya. Alafu unasikia inatoa harufu, najua pia kupika mchele. Kwa hivyo mababa pia wanafaa kupi? Kupika. Siwa mama pekea? Pekea. Haya. Kama wewe ni mchana na ushai kula chakula babako imepikwa na babako inua mkono na usidamu. <laughs> Haya, kama wewe ni mvlana na ushai kula chakula imepikwa na babako inua mkono. <laughs> Haya, kama uko hapa na unajua vizuri babako na mamako hawezi kupika mu unapikioga na mfanyikazi inua mkono. Haya we ni msichana unajujua unajujua unashinda wasichana wote kupika inua mkono. <laughs> Masha Allah. Kwa hivyo Ayuba alayhi salatu wasalam akaomba dua kwa Allah, akaomba dua kwa Allah. Akaomba hii dua Rabbi anni masani adhurru wa anta arhamur rahimin. Alipoomba hii dua Allah akamrudishia pesa zake, akamrudishia mali yake. Allah akamrudishia kila kitu akamrudishia mpaka watoto wake. Ayuba akakuwa tajiri mara double akakuwa tajiri mara double. Watoto wake Allah akamrudishia na ina maanisha ya kwamba kama wewe siku moja kwenu mlikuwa tajiri mkafilisika mkiomba dua tena mtarudi tajiri. Ama umefanya biashara ukafilisika usiseme oi Haki siku moja alikuwa na biashara biashara yangu ikaribika sitawahi tena pata biashara ingine. a a Allah bado yuko ule Allah alikupatia pesa mara ya kwanza si anaweza kupa pesa mara ya pili kwa hivyo ukijua hii dua na bi ayub Allah atakuwa anakupatia pesa anakupa mali Allah atakupa maisha mazuri bora uwe unaomba hii dua kila wakati ile una swali ukiomba gai dua utakuja kuwa tajiri mkubwa tumbo yako itakuwa kubwa hivi kama ni mblana. Utakuwa unakuja kuswali kwa ajili ya na tumbo kubwa unawekewa kiti. Hiyo <laughs> si mzuri, hiyo si mzuri. Muislamu hata kama ana pesa afai kuwa na tumbo kubwa afanye exercise, afanye exercise. Afanye exercise. Eh. Kwa hivyo Allah tujalie min alladhina istamina alqawla fatabina sana. Amin. Allahumma sahil lana ma nurid. ونجنا مما نخاف امين اللهم نسالك علما نافعا امين ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مدرسه الوكسه الاسلام مدرسه الوكسه الاسلاميه ما شاء الله مدرسه الوكسه الاسلاميه تمفيك مشو و برنامج يا ابو نجم ويز كيدز hapa Masjid Khadija kwa madrasa ya Al-Islamiya Madrasa Tulwekesa Al-Islamiya Madrasa Madrasa Tulwekesa Al-Islamiya Madrasa Tulwekesa Al-Islamiya mpaka wakati mwingine insha Allah jazakum la khairan barakallahu fikum Abu Najma with kids Wil an Quran Wil an Quran Wil an Quran Wil an Quran Wil an hadith Wil an hadith
الهديد ويلان هديد ويلان هديد ويلان دوز ويلان دوز ويلان دوز ويلان دوز We love a prophet. We love a prophet. We love a prophet. We love a prophet. Ba 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 ba.